kuchemsha nyote kwenye ibada ya Kiswahili asubuhi ya leo Uwepo ni mwako kuna amani Napenda nikae nikae na wewe Bwana wetu wa mbinguni tunainua jina lako na kukupa sifa kwa sababu ya asubuhi ingine njema siku ambayo Bwana umetupa ili tukaweze kufurahia twanyenyekea mbele zako Mungu wa Israeli tunapoingia katika ibanda yetu ya Kiswahili asubuhi ya leo Bwana ukae nawe twapenda kukanda ndani yako Bwana na katika hiki kipindi Mungu toomba roho wako ashuke ili akaweze kukutana na watu wako wanaokuabundu. Anza nasi na tutakapokuwa tunamalizia tutakusifu na kuinua jina lako kwa Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amen. Nachukua nafasi kuwakaribisheni nyote katika ibanda yetu asubuhi ya leo. Tushukuru Mungu kwa sababu umepata nafasi ili uweze kuabundu pamoja nasi katika ibanda yetu ya Kiswahili Service. Na tunaomba Bwana na roho wa Bwana akaweze kukaa pamoja nasi na kuungana nasi katika ibanda. Karibuni nyote kwa Yesu Kristo. Amina. So wakati huu tunakuja mbele zake tunataka kusema hakuna kama yeye, kwamba hakuna kama yeye yawe mshindi wa washindi wakati huu. So tupige makofi yetu hata tuna tunaenda wakati huu kumwimbia. Tunga kidogo left Pole pole tu hapo pole pole Nani kama yawe mshindi wa washindi 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 Nani kama yawe Sini wa washindi Nani kama yawe Sini wa washindi Nani kama yawe 
Shukuru Mwenyezi Mungu ambaye anatuita wakati huu yule ambaye tunakili kama vile wana wa Israeli walisema na Musa ya kwamba hatuwezi toka hapa usipo tubariki Tuhitaji baraka zako Mungu aishie milele asubuhi ya leo Tuhitaji kuguzwa na wewe Bwana Tuhitaji mkono wako ukaenende pamoja nasi Mungu aishie milele katika jina la Yesu Kristo Bwana tunakuja kwako kama vile umetuita na mwito wako mkubwa katika madhaya ya moja mstari wa nane mahali ambapo maandiko inatuambia kwamba jioni kwangu nyinyi ambao mnamsumbuka na mizigo misito nami nitawapumzisha wakati huu bwana ni wakati ambapo tunayo mizigo mizito ambaye inatusumbua katika mioyo yetu ambaye inatusumbua katika hali zetu magonjwa ndio haya yametukabiri Shinda hapa na pale twaja mbele zako na tunakili ya kwamba usitupite Bwana ili ukaweze kutubariki. Wakati huu sasa naleta kanisa lako mbele zako ewe Mungu. Naombea kanisa la Lovington United Church na kanisa lote kote kote duniani ili msimu ambao ni mgumu sana katika maisha yetu Bwana ukatutembele na ukachukue mizigo yetu ukatupumzishe ewe Bwana na tukachukue nira yako ambayo ni rahisi kwa sababu wewe ni mwepesi na utatupumzisha. Bwana naombea kanisa lako, naombea wachungaji, naombea maaskofu, naombea washirika wote Bwana, kikundi cha wazee, kikundi cha kina mama, kikundi cha vijana na wanarika, kikundi cha watoto Bwana. Tuwaleta kanisa lako lote mikononi mwako Mungu aishia milele ili na baraka zako sikaweze kuandamana nasi hatutoki mahali tuliko bwana bali mpaka ukatuokoe tuhitaji msaada wako tuhitaji wokovu wako tuhitaji ushindi wako Yesu Kristo hata wakati huu ambapo kanisa lako linakutana nyumbani mwetu katika zile nyumba mahali ambapo tumekutanya tumekujikusanya bwana ili tukaweze kusikiza sauti yako bwana tembea na ukaweze kuandamana nasi na ukatubariki wakati huu bwana katika nguvu zako na uweza wako nataka niwalete walio wagonjwa ili bwana ukaweze kuwaponya sasa wewe mwenyewe ulipokuwa hapa duniani popote ulienda ulitenda mema walio wagonjwa uliwaponya na wakati huu sasa ninaombea washirika ambao wanasikia sauti yangu na ni wagonjwa katika wakati huu Mungu toomba uponyaji ushuke kwako katika jina la Yesu Kristo wakati wa covid 19 tunaombea wagonjwa ambao wako mahospitalini na wamekuwa wengi wengine wamelazwa katika nyumba zao Mungu kawatembelee katika zile vitanda wamelala wale ambao hawajiwezi Mungu wale ambao hawana tumaini asubuhi ya leo tunaomba ukawaguze na uguzo wako ni katika jina la Yesu Kristo Bwana watembelee wagonjwa na ukashushe uponyaji wako ni katika jina la Yesu Kristo Magonjwa ni mengi ambayo yanasumbua watu wakati huu na tunakemea roho zote roho wachafu wa ugonjwa wale ambao ugonjwa ambao unajiita saratani ugonjwa wa kisukari ugonjwa wa kupandwa na, na ndamu magonjwa yote tawaeleta kwako bwana yale yameshinda madaktari wewe ujashindwa bwana twakushukuru mungu kwa sababu tashusha uponyaji wako ni katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu tutasikia ushunda wa wale ambao umeponya nasi tutaendelea kukuinua na kulimindi jina lako kwa sababu we unafaa sifa zote na utukufu kote. Baba katika jina la Yesu Kristo, tuombea mahitaji mengine Bwana yale ambayo tunahitaji asubuhi ya leo na wanao wanahitaji Mungu aishie milele tunajua kwamba tunaishi wakati mgumu sana wengi wamekosa kasi biashara zimesoroteka Mungu kuna mambo mengi ambayo yanatendeka na yametuadhiri hata kieconomy yetu Mungu aishie milele jo bwana ukatembee katika biashara zetu jo bwana ukafungue njia za kikazi wakati ambapo mambo yamekuwa magumu tembea bwana na tembea ukaguze watu wako ukawatendee kandri ya mapenzi yako mungu aishie milele
katika njia speciali tunataka kuleta wanalika mikononi mwako ripoti ambayo tumekuwa tukipokea katika mindi ya zetu ni kwamba wanalika sana sana wale wanaofaa kuwa shuleni wameadhirika wame na njia kubwa sana tumesikia wasichana wengi bwana wakati huu wameandamwa na majanga wameanza bwana kwenda na zile njia ambazo zitawakozesha kuendelea na masomo yao Mungu wale ambao wameadhirika katika njia zile tukiwa kama wazazi tunawasimamisha sasa mikononi mwako Mungu kauli ambazo watapiga kutoka hapa wako mikononi mwako Mungu aishie milele we mwenyewe ukawaguze Mungu we mwenyewe ukatende mema katikati yao na tunaomba maamuzi ambayo tunafanya wakati huu yakawe ni maamuzi ya kutusaidia ili tukaendelee na maisha mahali ambapo hapana tumaini ukarejeshe tumaini kwa sababu wewe ni Mungu Bwana uishie milele twajikabidhi mikononi mwako sasa tunapoendelea katika hii banda tuomba uweza wako ukatutembee uweza wako ukatuzingile na wema wako Bwana na rehema zako zikatufunikie katika kila jambo Bwana ni wakati mwingine ambao tunatarajia ukanene nasi kupitia kwa neno lako tunamkabidhi mnenaji mikononi mwako Bwana kamtumie kama chombo chako ili Bwana anapoleta taarifa anapoleta ujumbe wako ewe Mungu tukaweze kuopokea na nguvu zako ili Bwana ukaweze kutusaidia hata kubandilisha mienendo yetu na kuja kwako ewe Bwana Asante kwa kuwa wewe ni Mungu utaendelea kutubariki na utaendelea Bwana kutujaza na nguvu zako tunapoendelea kukutafuta na kutafuta uso wako kuwa, kuwa pamoja nasi na ukutoba, ukatubariki wakati wote ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini Amen na kanisa la Kristo liseme Amina Amina na shukuru Mungu praise and worship team watakaa kidogo um, ili tukaweze kufanya matangazo na kulisikiza neno uh, kusomewa neno alafu mtakuja kutuletea wimbo mmoja wa kukaribisha mnenaji na wakaribisha ni nyote katika jina la Yesu Kristo na shukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umechukua nafasi ili uwe pale uh, tukaweze kuandamana katika ibanda na kusikia sauti ya Mungu najua kwamba Bwana atatuhudumia. Naendelea kushukuru Mungu pamoja nasi kwa sababu ya vile Mungu amekuwa wakufana katika maisha yetu kila tumuitapo amekuwa Mungu wa kutuitika. Tumepata ripoti ya kwamba kama congregation, kama washirika Bwana ameendelea kutuhifadhi katika wema wake na tunaendelea kunawiri katika kazi zetu. Ngawaje changamoto ni mingi wakati huu lakini Bwana anaenda akitushindania katika kila jambo. Na shukuru kwa sababu district fellowships zimeendelea vizuri na maombi na kushiriki katika mitandao ili tukaweze kujuliana hali na kuombeana vile hali zilivyo ili Mungu akaweze kutusaidia. Wakati huu niwatangazie ni mambo machache tu tunapoendelea katika ibanda yetu. Na kwanza ni kushukuru praise and worship team wale ambao wameendelea kufanya kazi Aa, ya kusaidia aa, ili ibanda zetu zikasafirishwe vizuri na mawasiliano yetu yakawe salama katika ibanda zetu tuwashukuru sana na shukuru pastoral team kwa sababu ya kazi mzuri ambao pia nao wameendelea kufanya kuomba, aa, kutuombea na kutuencourage katika nafasi zetu zote na kuwa pamoja nasi katika maombi na katika nafasi zote niwatangazia ya kwamba aa, kama we ni mara yako ya kwanza kwa bundu pamoja nasi katika ibanda yetu ya Kiswahili Service tunawakaribisha na kuomba Mungu akaendelee kubariki na tunaomba hata wakati kanisa litafunguliwa wengi waweze kuja kanisani ili tukaandamane na kuomba kwa pamoja wakati huu pia niwakumbushe ya kwamba kazi yetu ya ujenzi inaendelea na tunaendelea kufanya mipangilio ili tukaendelee kusupport ile kazi ya Mungu tunajua ya kwamba wakati ni mgumu lakini Bwana anajua ni kwa nini aa, wakati huu mgumu ametupatia jukumu ya kujenga hekalu lake. Tunajua ya kwamba tutafanya hivyo Mungu akitusaidia. Viongozi wetu watakuwa wanachukua nafasi pia wakituelezea yale ambayo yanafanyika ili tukaweze kusaidia mahali pale. 
niwatangazie pia wanarika vijana the teens group wako na Bible study ambayo inaendelea kila Jumapili na kwa hivyo kama tuko nao wao pale nyumbani tuwakumbushe masaa ya saa tano baada ya ibanda ya, ya English tu wanakutana mitandaoni ili wakaweza kufanya Bible study na nikishukuru sana kwa sababu ya mchungaji wao kwa sababu ya ile kazi ambayo ambayo nimeendelea kufanya na vijana Mungu aendelee kuwabariki pia na Sunday school kama uko na watoto wandogo pale nyumbani make sure kila wakati una unawasaidia ili wakaweze kuungana na watoto wengine katika ibanda ya Sunday school ambayo inasafirishwa inafurushwa kutoka hapa kanisani na Mungu ataweza kutubariki pamoja wakati yu, sasa tuchukue nafasi ya kulisikiza neno la Bwana kupitia kwa mchungaji Reverend Peter kisha bandaye uh, tutaletewa neno la Bwana na mchungaji Funana karibu mchungaji Mhubiri wetu siku ya leo ni Reverend Funana lakini kabla haja kuja kuleta neno la Mungu ningependa niwaongoze katika somo letu ambalo linapatikana katika Samueli wa kwanza sura ni ya tisa. tunasoma mstari wa tatu hadi mstari wa kumi. somo letu linatoka katika Samueli wa kwanza sura ya tisa. tunasoma mstari wa tatu hadi mstari wa kumi. Na ninaomba ukiwa pale nyumbani ufuatane nami ili tusome pamoja Siku moja punda wa kishi baba yake Shauli walipotea hivyo kishi akamwambia Shauli mchukue mmoja wa watumishi uende kuwatafuta punda wakawatafuta kwenye nchi ya milima ya Efraimu na eneo la Shalisha lakini hawakuwaona huko Halafu wakafika shalimu na huko hawakuwaona. Wakawatafuta katika enchi ya Benyamini hata hivyo hawakuwapata. Walipofika kwenye enchi ya Sufu, Shauli alimwambia mtumishi wake, "Turudi nyumbani la si hivyo, baba yangu ataacha kufikiria juu ya punda na badala yake atakuwa na wasiwasi juu yetu." Yule mtumishi akamwambia Ngoja kidogo katika mji huu kuna mtu wa Mungu ambaye anaheshimiwa sana Kila asemalo huwa kweli Sasa twende labda anaweza kutuambia jinsi safari yetu itakavyokuwa Shauli akamuuliza Lakini tukimwendea tutampa nini Tazama Mikate katika mifuko yetu imekwisha na hatuna chochote cha kumpa mtu wa Mungu. Tuna nini? Yule mtumishi akamjibu Shauli. Ona mimi nina fedha robo shekeli nitampa huyu mtu wa Mungu ili atuambie juu ya safari yetu. Hapo awali katika Israeli kama mtu akitaka kumuomba Mungu shauri alisema haya njoo twende kwa mwonaji. kwani mtu anayeitwa nabii siku hizi hapo awali aliitwa mwonaji. na mwisho mstari wa kumi, shauli akamjibu hilo ni jambo jema haya twende hivyo wakaenda kwenye mji alimokuwa anakaa yule mtu wa Mungu walipokuwa wanapanda mlima kuelekea mjini wakakutana na wasichana waliokuwa wakienda kuteka maji wakawauliza wasichana je mwanaji yumjini na hilo ndilo neno la Bwana na sasa ili tuweze kuandaa mioyo yetu kusikia ujumbe wa Bwana nitaomba ukiwa pale nyumbani uungane na waimbaji wetu tunapoimba katika hali ya kujiandaa ili tuweze kusikia ujumbe wa Bwana tafadhali waimbaji na pia nyinyi mkiwa pale nyumbani tunaomba mweze kuimba pamoja nasi tunapojiandaa kusikia neno la Mungu karibuni sana
Kati huu tutakuja kuimba wimbo roho yangu. Ya nambarikiwe. Baba mtakatifu muumba mbingu na inti tunakiri ya kwamba Mungu wewe ndiwe mkuu peke yako Asante Bwana kwa sababu ya uwezo mkuu wa jina la Yesu jina ambalo ni kuu kushinda majina yote Tunapoinua macho yetu na kuitazama milima kufurahia kazi kuu uliyofanya Tunasema Mungu hakika wewe ni mkuu Tunapotazama jinsi sayari inavyoenda katika mzunguko bila kupoteza hata nukta moja ya dakika Nasema hakika wewe Mungu ni mkuu. Napoyatazama mawimbi ya bahari yanayoinuka 
yasipite mipaka uliyowekea Mungu tunasema wewe hakika bwana ndiwe mkuu tunapoitazama milima iliyomea bila kupandiwa mbegu bwana tunasema wewe hakika ni mkuu tunakushukuru bwana kwa sababu ya ukuu wako asante kwa neema yako asante kwa nguvu kuu uliyoweka ndani ya Yesu Kristo Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya Jumapili ambayo Mungu umetuandalia ili tuweze kusikiliza neno lako takatifu. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu tunaweza kuketi chini na kusikiliza kile ambacho tunataka kuzungumza nasi leo. Ninaomba utubariki Bwana katika neno lako hili. Ukanitie nguvu ewe Mungu wa mbinguni. Ukanitumie kuitia nguvu miguu inayolegea. Na magoti yanaoachana Mungu kaimarishe tena. Asante kwa ajili ya waimbaji wetu na wachungaji waliotangulia ewe Bwana katika njia ya maombi na hata masomo babariki upeo ninakuomba Mungu kachukue atamu ya uongozi katika neno hili wakati huu univae kama chombo kipaza sauti utumie sauti yangu uzungumze na watu wako wewe mwenyewe neno hili ni lako watu hawa ni wako na mimi ni wako na mahali hapa ni pako tutumie sisi sote sawa sawa wanavyopenda tunaenda kinyume na mipango na nguvu chafu za yule muovu ibilisi zinazoweza kuinuka kinyume na mapenzi yako katika ibada hii na zilani zikashindwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni zingine na ukuta wa moto mahali hapa. Bwana ukapate kuzungumza na watu wako kutumia sauti hii. Ni katika Kristo Yesu tunaomba tukishukuru. Amen. Ningependa tu apigie makofi tukuwashukuru waimbaji. Kwa ajili ya kazi nzuri wanaofanya wanapoenda kuketi. Napenda ku kukariri ukweli wa jambo hili ya kwamba Bwana ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Leo hii tunajifunza kuhusu Sauli aliyekuwa mfalme wa kwanza wa nchi ya Israeli. Na kwa kusema hivi kuna jambo linanisikitisha sana sana kila ninaposoma habari ya Samueli ya Sauli. Hadithi ya Sauli inafanana sawa sawa na, na hadithi ya Samson katika kitabu cha Waamuzi. Sijui kama unalielewa vipi jambo hili. Kuna watu wengi sana ambao wanaishi duniani hapa. Na wataishi siku zao mpaka watakuja kufa na wasijue ni kwa nini walikuja duniani. Wapo watu wengi ambao wanaishi katika nchi hii yetu, wamezaliwa, wakalelewa vizuri, wakaishi kwa kiwango chao mpaka sasa hivi ila wataishi maisha yao mazima wasielewe ni kwa nini walikuja hapa duniani. Wanaweza wakaishi siku zao zote wasitambue haswa ni kusudi gani Mungu aliwaleta duniani. Ninaposema mambo haya ninasikia uchungu sana moyoni, lakini ni uchungu mtakatifu. Sababu kubwa inayowafanya watu kama hawa wanaishi maisha yao na wasijue ni kwa nini wanaishi ni kwa sababu wanatumia maisha yao yote kujaribu kuishi maisha ya watu wengine. Watu wanapambana juu chini ili kuhakikisha amefanana na fulani. Unakuta waimbaji anajaribu juu chini ili aimbe kama mwimbaji fulani mwenye tajriba ya hali ya juu. Unasikiza mtu anatamani siku zote katika usemi wake awe mweledi wa kusema kama fulani. Ubaya wa jambo hili ni kwamba utaishi maisha ambayo si yako. Ikiwa Mungu amekubariki na sauti yako ya uimbaji. Lakini mara nyingi unaposimama kuimba hauithamini sauti yako. Haufurahii kile Mungu amekupa, unatamani kuimba kama fulani binti fulani. Tutakuwa tunaona huyo binti ndani ya uimbaji wako hatukuoni wewe. Hivyo ni sawa sawa kwamba ni, ni kama kusema ile kazi Mungu alifanya kukumba wewe tofauti na watu wengine amefanya kazi bure ya kumpaka rangi kuku. Nasema hili jambo nikiwa na uchungu sana. Kwa sababu kila mtu anapoishi duniani hapa Mungu anakusudi maalum juu ya maisha ya yule mtu. Kila mtu alieletwa hapa ulimwenguni ameletwa akiwa ana lengo makusudi ya Mungu. Mungu ana sababu ya kukuumba wewe wewe na mimi mimi. Kuanguka kwa Sauli kuna nisumbua moyo wangu sana. Hadithi ya ku, 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 kupanda kwa Sauli mpaka kuwa mfalme. Naifananisha na mtu ambaye anatembea ufuoni baharini kisha akaenda kuokota dhahabu. Yaani alitoka 
Kuna kwetu tunasema heri mtembea bure kuliko mkabure. Maana mtembea bure huenda akaokota. Nitakueleza utanielewa, yani afadhali mtu mwenye kujishughulisha kutembea tembea huenda ukabahatika ukaokota kitu chenye thamani kuliko mtu mwenye kujilalia tu bure. Sauli alitoka akatafute punda wa babake waliopotea. Njiani kuelekea huko kumbe anaenda kutawaza akawe mfalme wa Israeli. Alipanda akawa mfalme wa Israeli na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Ule uchungu nilionao si kwamba Sauli ni mfalme. Ni kwamba Sauli ameanguka amekataa kuishi maisha yake. Akaishi maisha ya watu wengine. Labda nikupatie tu kwa muktasar wakati ambao Sauli alifanywa mfalme wa Israeli kilikuwa ni kipindi ambacho wana wa Israeli Israeli kama taifa lilikuwa liko mikononi mwa Wafilisti walikuwa wako chini ya milki ya Wafilisti kwa miaka mingi sana sasa lile lengo ama kazi kubwa aliyoiandaa Mungu kwa ajili ya mfalme Sauli ni kwamba yeye ataikomboa Israeli kutoka kwa mikono ya Wafilisti Hiyo ni sawa sawa na lile lengo ambalo Mungu alimuumba Samsoni. Samsoni mmoja wa wale waamuzi walioitawala Israeli. Unapatikana katika waamuzi mlango wa waamuzi mlango wa 13. Judges chapter 13. Naye huyu mtumishi wa Mungu Samsoni alipewa jukumu hilo hilo la kuwaokoa wa Israeli kutoka kwa mikono ya Wafilisti. Sasa uchungu wangu unakuja hapa kwamba watu hawa wawili hakuna hata mmoja alifaulu katika kile ambacho ametumwa kufanya. Sauli alianguka kama mfalme. In fact alikufa kwa kisu chake mwenyewe. Aliingia kwenye msongamano mkubwa sana wa mawazo mpaka akili yake ikawa punguani. Hatimaye akashindwa katika vile vita alivyotumwa kwenda kuvishinda. Wakati ambao Sauli amefanywa mfalme yale makali ya Wafilisti juu ya Waisraeli yalikuwa makali kiasi kwamba hata wa Israeli hawakuruhusiwa kuwa na wahunzi kwenye nyumba zao. Watu wanaochonga vifaa vya chuma ama silaha za vita walikata ukiwa unataka jembe lako linolewe litiwe makali ili kulazimu kwenda kwa Wafilisti kufanya jembe lako linolewe. Hakuna mtu aliruhusiwa kufanya kazi yoyote ya chuma. Labda utashangaa jambo hili. Mfalme Sauli alipofanywa yeye mfalme, Israeli nzima ilikuwa na vifaa viwili tu silaha mbili peke yake za kupigania. Sauli alikuwa na silaha yeye ya chuma na mwanawe peke yake ndiye alikuwa na silaha yake ya chuma. Jeshi zima la Israeli halikuwa na silaha za vyuma kwa sababu ya yale makali waliokaliwa nayo na Wafilisti. Jonathan mwanawe ndiye alikuwa na kifaa cha kupigania. Lakini Mungu alitazamia kwamba wewe Sauli utakapokuwa mfalme ukinitegemea mimi nita accomplish nitalikamilisha lile jambo nimeliweka ndani yako kuikomboa Israeli yangu kutoka kwa mikono ya Wafilisti. Hebu sikiza hiki ambacho kimeandikwa kwenye Samueli wa kwanza. Mlango huo huo wa tisa mstari wa 16 anasema hivi kutawaza kwake sasa kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka inchi ya Benyamini. Nawe mtie mafuta awe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Naye atawaokoa watu wangu kutoka kwa mikono ya Wafilisti. Maana mimi nimewaangalia watu wangu kwa sababu kilio chao nimekisikia. Yaani Mungu ametafuta jibu akaliweka ndani ya Sauli. Lakini huyo Sauli mwenyewe hana mzigo kabisa wa Mungu. Yule aliyepigana kwenda kushinda vita ni mtoto wake Jonathan. Mungu alikuwa anamuonesha kama ule ushindi ninampea Jonathan ndio ule nimekuandalia wewe kwa kunitegemea tu mimi. Ni nani aliyeweka kodi kuwalipisha wana wa Israeli wa kwanza isipokuwa mfalme huyu? Ni nani alieleta makali zaidi ya kuwa colonize ya kuwa pesa watu wa Mungu mwenyewe? Sasa nimepata kujua ukweli wa lile, lile jambo ambalo tunalisema sisi ya kwamba kumbe adui za mtu ni wale walio nyumbani mwake. Yaani watu wakose kufinyiliwa na Wafilisti, wanafinyiliwa na mfalme wao mwenyewe. Unaliona ile jambo hili? <clears throat> Lakini nataka tu question kuchaguliwa kwake Sauli. Sauli alipata vipi kuwa mfalme? Na turudi nyuma kidogo. 
Wakati ambao Mungu alitamani yeye kuwa mfalme wa Waisrael ilifika mahali wa Israeli walimkataa Mungu wakasema tunataka mfalme ambaye ako sawa sawa na wale wafalme wa zile inchi zilizotuzunguka kosa la kwanza kosa la kwanza Israeli imemkataa Mungu ikasema tunataka mfalme aliye sawa sawa na wale wafalme ambao wanazunguka zile inchi wanaotawala zile inchi zinazotuzunguka hii inamaanisha nini wale wafalme wanaozitawala zile inchi zilizoizunguka Israeli si watu wanaoongozwa na Mungu kama unakumbuka vizuri kuchaguliwa kwa Samueli kwenye mlango huo huo labda wa 13 kuchaguliwa kwa Samueli hakukua sawa sawa na vile Mungu anatazama Biblia inamwelekeza ina, inamfanya Sauli 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 kuwa mbaya ndiye kijana aliye na umbo zuri kuwashinda vijana wote Israeli je yeah, hiyo inaweza kuwa tajriba inaweza kuwa ki, kinaweza kuwa kigwa, ki, ki, kigezo cha kufanya wewe Yaani hivi tuje tukuchague wewe kama kiongozi wa nchi yetu kuambatana na uzuri wako wa sura. Hebu litazame hili. In fact ilisema bayana kwamba hakukuepo na kijana yoyote mwingine mwenye umbo kama Sauli. Alikuwa mrefu wa kimo, alikuwa na umbo zuri wa kupendeza kushinda vijana wote. Hili kweli linaweza likawa sababu ya mtu kufanywa mfalme kwa sababu ya umbo. Mungu huyo huyo ambaye alielekeza Sauli kuchaguliwa kwa umbo ndiye huyo ambapo kuchaguliwa kwa mfalme Daudi alisema hivi Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa saba. akasema mimi siangalii o umbo la nje natazama moyoni kwanguka kwa Sauli kuna nifunza mambo haya mimi ya kwamba kile ambacho mtoto sisi tunasema kwetu mtoto akililia wembe mpe ukimkata akirudi na kulia utamfunza kwamba ule wembe uliolilia makali yake ndio haya Israeli hawakujua wanalilia nini waliposema tunataka mfalme tena tunataka mfalme aliye sawa sawa na wale wafalme wengine ndicho chanzo cha kuanguka kwa mfalme Sauli Sijui kama utanielewa hili ndio nakwambia sasa hii Watu wengi hata sahii wanashindwa kuishi maisha yao ya familia wanakimbizana sana na kuishi kama jirani aliye mlango wa pili Ikiwa ndivyo utakavyomuomba Mungu ya kwamba Mungu nipe mfalme aliye sawa sawa na wale wafalme wengine chanzo cha kuanguka kwako kinatokea tu pale Kwa nini usiishi maisha yako Nimeona watu wengi sana wakitamani ndoa za watu wengine bila kuelewa walitoka na wapi na wapi mpaka wakaoana Chanzo cha kuanguka ama kuporomoka kwa mfalme Sauli si kuanguka kwa huyo mfalme Sauli mwenyewe ni lile ombi wa Israeli waliloomba wakisema tunataka mfalme aliye sawa sawa na wale wafalme wa zile inchi zinazozunguka Israeli Wakati fulani ni mimi nilipokuwa na kijana mdogo kijana wangu wa kwanza tulienda naye supermarket anapenda sana masanamu anapenda vigari vya kusukuma akakiona kimoja akakililia sana mimi kwa uelevu wangu ninavyomuelewa mtoto wangu nikajua hichi kitu anachokililia hakiifai mikono yake kitavunjika tu kesho mapema na aanze kulia kile ambacho kinaweza kufaa mikono yake ni ghali zaidi pesa yake si nayo sasa sasa nikamwambia nikamshauri mtoto wangu nikamwambia hili sanamu unalolililia sahi, halikufai mwanangu ingawa lina rangi nzuri sana Nisubiri wiki ijayo nitakapokuja hapa nitakununulia kile ambacho kinakufaa wewe ingawa rangi yake si ile unayopenda wewe mwanangu anapenda blue kama babake Alipolia sana nikamwacha achukue kile alicholilia hata hatujafika nyumbani kile kitu kimeenda kuvunjika akaanza kulia mimi nikamshauri nikamwambia sasa kwa vile ulikataa kunisikiza utaishi na hicho kilichovunjika mpaka ile siku nitakaposema sasa naenda kukununulia kile ambacho wewe kinakufaa Israeli walilia hivyo hivyo tunataka mtu mwenye atatuongoza kama wale wafalme wengine Mungu kwa kuwasikiza kilio chao akawapa mfalme Sauli Sijui kama umekuwa ki, ukiomba kitu gani Umekuwa uki 
Labda hii ni nitasema kwa sababu ya vijana wangu labda mahali mahali sana sana watins ama mtu yote mwenye ananisikiza. Kwa nini unavaa unavyovaa? Mbona unanyoa vile unavyonyoa? Ni nani umetamani sana kuwa kama yeye? Huyo uliyetamani kufanana naye amewekwa msingi wake wapi? Ni nini kina inform? Ni nini kina ki, kinafanya maamuzi ya maisha yake? Sijui kama umewahi kutamani ndoa ya mtu mwingine. Umeona watu wanatembea wa, 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 wa wawili wawili. Wewe umetamani kutembea na mwenzako wawili wawili ila haiwezekani. Labda hata wale walio upande ule wanatamani ndoa hiyo yako. Ishi maisha yako. Kwa nini nakwambia uishi maisha yako? Kwa sababu nyakati ngumu hazidumu. Ila watu walio madhubuti wanaojielewa mimi ni nani wanaishi siku nyingi sana. Ni mfalme Sauli tu ambaye alinifanya moyo wangu kawa na uchungu sana. Kama Samson. But furaha yangu ilikuja ikatokea kwamba baada ya kifo cha mfalme Sauli, Mungu aliinua mtu ambaye amemchagua mwenyewe. Kama kwamba sasa ni kama kama anamwambia mtoto wangu lile sanamu lililovunjika, sasa nitakupatia lile ambalo linakufaa. Sitaki kwenda sana. Mwenye sikio kawaida huwa anasikia. Nataka nikwambie tu hivi. Siku zote mshukuru Mungu kwa kile ulichonacho. Siku zote mfurahie Mungu kwa jinsi vile alivyokuumba. Furahia sana uwezo wako. Muombe Mungu katika madhaifu yako ila usitamani kabisa 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 kuishi maisha ya mtu mwingine. Kila mtu analo lengo na kusudi lake. Kusudi lako wewe ni lipi? Kwa nini uko hapa duniani? Tangu uanze kuishi Lovington United Church, umewahi kujua ni kwa nini Mungu amekuweka hapa? Labda wewe ni mwimbaji, labda ni mhubiri kama mimi. Labda una kipawa kikubwa sana. Lakini kwa sababu hutaki kuishi jinsi vile Mungu alivyokukusudia kuishi, unaishi maisha ya mtu mwingine. Kuanguka kwa mfalme Sauli kulisababishwa na yeye kutamani wa Israeli kutamani mfalme aliye kama wengine Sisi kanisa la Lovington hatutaki kuyafanya mambo jinsi vile watu wengine wanayafanya Tunafanya mambo kwa sababu sisi ni Lovington United wala si wale wengine Hilo ulielewe vizuri Sisi tunatembea tunavyotembea kwa sababu sisi ni sisi na wale ni wale Nataka tuombe kisha umuombe Mungu msamaha Ni tabia mbaya sana ni wivu kutamani cha mwenzako ambacho hujui kimepatikana kwa gharama gani Mimi namtamani sana laiti angeliweza kuyarekebisha aliyoyafanya hatungelikuepo tulipo sasa hivi Na tuombe Baba mtakatifu ninakushukuru. Asante bwana kwa sababu umetuumba sisi tukiwa tofauti na watu wengine. Umempa kila mtu uwezo tofauti sana na kila mtu mwingine. Lakini jinsi inavyosemekana kwamba mtoto anapolilia wembe hupewa ndivyo vile ambavyo unasema tunapokuomba mkate hautupatii jiwe unatupatia mkate. Basi Mungu inatulazimu kuongozwa na roho wako mtakatifu jinsi tunavyoomba. Wakati mwingine Mungu tunaomba visivyofaa. Lakini kwa sababu ni ahadi yako ya kwamba utatupa tunachoomba. Na kuomba basi utuelekeze jinsi ya kuomba. Ili tusiende kuingia kwenye mtego wa kutamani kuishi kama watu wengine. Mara nyingine Mungu tumesukumwa sana na mili yetu na mawazo yetu ya kibinadamu na kutamani kuishi maisha ya watu wengine hata wasiolifahamu neno lako. Bila kuelewa ya kwamba chini ya uzuri wa maisha yao lipo zito ambalo Mungu haliwezi hata kufikirika. Tuwezeshe basi Mungu kuishi sawa sawa na mpango wako. Tunapoishi sawa na mpango wako, tunaweza kustahimili nyakati ngumu. Tunapoishi maisha ya watu wengine, ina maana kwamba ule uhalisia wa maisha yetu haupo. Hivyo wimbi dogo linapokuja linatumeza linasumbua. Mfalme Sauli alikufa kwa upanga wake mwenyewe. Ila Mungu nimepata kulifahamu bayana ya kwamba kumbe 
ni kwa sababu ya kile walichokiomba wa Israeli wapewe mfalme aliyefanana na wafalme wa dunia hii tusaidie Mungu wetu ili tunachokiomba kiambatane na mapenzi yako ni katika Kristo Yesu ninaomba na kushukuru amen Meshukuru sana kuwa nanyi. Mungu aendelee kuzungumza nanyi kwa neno lako takatifu, kwa neno lako neno lake takatifu. Tunapolitafakari kila siku linakuwa nguvu yetu ya maisha. Wakati huu ni wakati wa kumtolea Mungu sadaka zetu. Tunashukuru sana wale ambao umeendelea kumtolea Mungu kwa ajili ya, ya kazi yake. Naenda kuomba wakati huu ili Mungu aibariki sadaka yako ile ambayo unaitoa kwa siri na ile unaitoa kwenye kweupe Mungu akakujibu hadharan na tuombe Ninakushukuru Mungu wetu unaitupatia chakula kutokana na mazao ya nchi Asante Mungu unayeshughulikia kiu yetu kwa maji ya kutoka mbinguni na kwenye miamba na hata chini ya ardhi Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya kazi za mikono kazi za ajira na biashara ambazo licha ya nyakati ngumu umewezesha watu wako kuvuna chochote walichonacho. Wakati huo unapojiandaa kukutolea ewe Mungu ninakuomba. Ukabariki Mungu kazi za mikono yao zinazofanywa kwa wema. Zile ambazo Mungu hazifanywi katika wema. Ninakuomba Mungu mwenye kubadilisha. Unayebadilisha mbegu ukaifanya mazao. Ukawape watu wako kilicho kitakatifu. Asante Mungu kwa kila mkono unaonyoka na kukutolea. Urudi nyuma na kuwabariki wao na watoto wao na vizazi vyao vijavyo. Ili Mungu wa mbinguni anaokutarajia wewe kuwapatia nafasi za kazi mpya, Bwana ukapate kuonekania. Nyakati hizi ni ngumu sana. Lakini ninakuomba Mungu wabariki watu wako kiasi licha ya nyakati zilivyo ngumu, wasikose cha kuweka mezani na hata kuwabariki nacho wengine. Ni katika Kristo Yesu tunaomba tukishukuru. Basi Mungu wa amani alinde roho zenu wabariki mwingi hapo na mtoka hapo anyoshe njia zenu azifanye ziwe za baraka kwenu na hata kwa watu wengine ili neema ya bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushiriki wa Roho Mtakatifu vikae pamoja nasi sote sasa na hata milele amen mungu wabariki